اگر بننا چاہتے ہو تو عالم بن جاؤ او متعلمہ یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا بن جاؤ طالب علم بن جاؤ دین علم کا سٹوڈنٹ بن جاؤ او مستمعہ یا دینِ علم کو دینِ علم کو غور سے سننے والے بن جاؤ او محبہ یا علم اور اہلِ علم سے یعنی علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ ولا تکنی الخامسہ فتحلک علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چار بنو پانچ میں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے والخامسہ انتو بغید العلم و اہلہ پانچوہ مد بنو پانچوہ کون ہے وہ ہے کہ جو علم اور اہل علم سے دشمنی رکھتا ہے تو بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یعنی تو طالب علم بن جاؤ یعنی تو علماء سے دین کی باتیں غور سے سنو یعنی تو علماء سے اور علم سے محبت رکھو پانچ میں ہرگز مت بنو اس لیے کہ جو پانچوہ بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات ہے کہ جو پانچوہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ اسے برباد اور غارت کر کے چھوڑ دیتے وہ پانچوہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا انتب غید العلم و اہلہ کہ وہ ہے جو علم اور اہل علم سے دشمنی رکھتا ہے تو کتنی پیاری بات ایک طرف سے ایک پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اور اہل علم سے بغض رکھنے سے دشمنی رکھنے سے ہم سب کو تاقید کر رہے ہیں کہ اس طرح دشمنی رکھنے سے بچو اس لیے کہ انبیاء علماء طلباء یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے حقدار ہیں وارثین ہیں جس طرح باپ مرتا ہے تو اس کی وراثت بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری وراثت اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کی ہے وہ وراثت ہے دین علم تو جتنے بھی طلبہ یا علماء دین علم کو لے کر آپ کے سامنے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کی قدر کر لیا کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ان کو دیا ہے جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا یا تو عالم من جاؤ یعنی تو طالب علم بن جاؤ یعنی تو علماء سے علماء سے میرے میرے وارثین سے جو بھی دینی باتیں چلی جائیں انہوں کو کہتے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بن جاؤ یا چھوٹے بن جاؤ کہ علم اور اہل علم یعنی علماء سے علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ پانچ میں ہرگز مت بنو اس لیے کہ کوئی بھی پانچوہ بن جاتا ہے تو اللہ اسے برباد اور غارت کر کے چھوڑ دیتا ہے اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ صاف صاف فرما دیا اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے علماء کی حفاظ کی علماء کی اللہ والوں کی قدر کر لیا کرو ان سے محبت رکھو ان سے دشمنی کرنے سے ان سے بغض رکھنے سے ان کے عیبوں کے پیچھے پڑھنے سے بچو اس لیے کہ جو بھی آدمی علماء کی عزت کرتا ہے وہ گویا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہے حضرت مولانا رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت ایک مرتبہ حدیث کا درس پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے تھے تو اتفاق سے بارش ہوئی برسات ہوئی تو طلبہ اپنی کتابوں کو اٹھا کر اپنے کمروں میں بھاگ گئے تو حضرت مولانا رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی چادر جو رومال اللہ والوں کی رومال بھی بڑی بہترین ہوتی ہے تو وہ رومال بچھا کر بچوں کے چپل اس میں رکھ کر وہ چپلوں کو اپنے سر کے اوپر اٹھا کر لا رہے تھے تو بچوں کی چیخیں نکل گئی بچوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو بچوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت نے کہا کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں آپ کی عزت کرنا گویا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہے 
تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علماء میں سے ہمارے اساتذہ کے بھی اساتذہ میں سے ایک بہت بڑے مجدد گزرے ہیں اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ اللہ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے حضرت والا دارالعلوم دیوبند کے جب جو پرانا زمانہ تھا اس وقت استنجا خانے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ دو پتھروں کے آڑ میں استنجا کیا کرتے تھے راتوں کو اس سب استنجا کو لے جا کر پھینکا کرتے تھے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ وہ رات کو دارالعلوم دیوبند کے استنجا خانوں میں سے اپنے ہاتھوں سے استنجا خانہ اٹھاتے اور اسے ایک بگیٹ میں یا اس زمانے میں جو تھا اس میں ڈال کر اپنے سر کے اوپر اٹھا کر لے جا کر پھینک کر آتے تھے اس لیے کہ انبیاء کے وارثین کی عزت کرنا گویا کہ نبیوں کی نبیوں کے وارث کی عزت کرنے کے برابر ہے اس لیے علماء کی عزت کرو علماء کی عزت کرو طلبہ کی عزت کرو طلبہ کو خوب کھانا کھلایا کرو ان کی خوب عزت کرو ان کو پیار سے رکھ لو اس لیے کہ علماء سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے دے سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں اس لیے پانچ میں ہرگز مت بنو علماء کی غلطیوں کو چھالنا علماء کی غلطیوں کو پکڑنا طلبہ کی غلطیوں کو طالب علموں کے مدرسے میں ہر پڑھنے والے بچوں کی غلطیوں کو پکڑنا اچھالنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو پانچواں بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پر حزگار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمد رب العالمین